Dersimize devam edirik. İndi e, burada mən artıq divarlarımı çekmiş vəziyyətdəyim. E, burada şəkilə qayıtmış olsaq. Burada gördüyünüz e, pəncərələr vardır. Yəni bunlar burada bizim cızacağımız normal e, pəncərə olaraq deyil. Curtain wall olaraq əlavə edəcək. Curtain wall nədir? Curtain wall... E, Bax, bu şəkildə şuşə divarlar və yaxud e, bunu pəncərə kimi də istifadə edə bilərik. Bizim alalda istifadə edəcəyimiz bu şəkildə düz bir şeydir. Amma gələcəkdə bu şəkildə əyri, daha fərqli variantlarda curtain wall'lar düzəldə biləcək. İndi bunun üçün e, bizim burada etməmiz gərəkən şeylerden bir dənəsi, mən level 1 e, planıma keçim. Burada planda gördüyüm kimi buralarda curtain wall'lar vardır. Ee, biri buradadır, biri burada. İndi e, bunun için ne inirəm? Bunun için curtain wall dızabilməyimiz için bizim burada en vacibli şeylerden birisi divarlarımız mütləq olmalıdır. Yəni mənim hal hazır için dızacağım curtain wall'da. Yəni mən curtain wall'u pəncərə əvvəlcə istifadə etdiyim için divarın içərisində yerleştirəcəm. Ee, i̇ndi bunun için birinci e, mən gəlib buradan wall'dan Wall Architecture, buradan aşağı düştüğümde, burada aşağıda Curtain Wall'ları görəcəm. Bu Curtain Wall'lar 3 e, variantdan bizim e, template failında gösterilibdir. Curtain Wall, Exterior Glazing, bir de Storefront. Storefront, sorry. Storefront, yəni bizim burada istifadə edəcəyimiz hal alır için Storefront'dur. Storefront'da da yenə divar kimi Level 1'dan hara kadar Level 2'ye. Tabii ki burada bizim istifadə edəcəyimiz level 1'dan level 2'ye değil. Yani bizim istifadə edəcəyimiz harcısa e, 2.40 hündürlükdə olmağı bəs edir. Bunun için tabii ki mən 2.40 buradan seçə bilmədiyim üçün elevationlardan birine gəlib burada mən curtain wall'lar üçün əlavə bir level əlavə edə bilərim. Bunun için level 1'i seçirəm, copy deyirəm, yuxarıya doğru 240 santim atsam. E, Tabi bu hal aldırda eğri olarak atıldı. Səbəbi, e, səbəbini de indi göstereceğim niye belə eğri oldu. Mən bunu bir de düzeltmek mecburiyetinde kaldım. Bunu kırım. Bura level 1 curtain wall top. Yani üstü diye gösterebilirim. Level 2 için de bunun miqyasını biraz bir balaca kitildi. Level 2'ni de yine copy dedim. Baxın burada mən bunu e, səhvli ilə mouse, baxın görürsünüz, əyilir, dərəcə ilə gedir. Bunun karşısını almaq için burada constraint e, işarası var. Bunu seçdiyimdə artıq bu düz olarak gedir. Mən əyməyə çalışsam ancaq 0.90 dərəcə arası hərəkət edəcəkdir. Yuxarıya doğru 240 yazsam artıq düz olarak bura atacaqdır. Bunu da bura adını düzəldirəm. Yaxınlaşın bura. Vurdum. Level 2 Curtain Wall Top Bura əlavə etdim. Bir de tabii ki burada benim Yard Level de olacaq. Bunları biraz kenara çeksem daha yaxşı olar. Bir-birine girmesin. Yard Level'ı seçdim. Yuxarıya doğru 240 santim attım ve bunu da aşağıya doğru bura əlavə elədim. Bu tabii ki benim e, Ground Level'ımdır. Bu da Yard Level Recurtain Wall Top İndi burada dikkat edirsiniz Biz e, o bir derslerde danışmıştık Bu qara bir şəkildə görsənir Diğerleri mavi şəkildə Qara şəkildə görsənməyinin səbəbi odur ki Burada floor planda görsənmir Yəni əslində görsənməməlidir Mən bu levelların hamısını e, döşeme plan kimi istifadə etmeye de bilirim. Yani bunları mən referans, plan, e, referans level kimi de alav edə bilirim ki, hal-hazırda zaten istifadə edirəm referans level olarak. Ve bu şekilde olduqda artık mən level 1'e kayıtdığımda, buradan gəlib wall'dan, curtain wall storefront'u götürdüğümdə, baxın burada level 1 ve buradan level 1 curtain wall top desem, gəlib bura vurub divarın içərisinə, deyirəm ki, bura kadar, bir tane curtain wall çek. Baxın bu şekilde çekecek. Burada tabi ki dikkat etmeniz gereken şey oldu ki e, çekerken divar e, 
sağda eqrabi istiqamətində hərəkət elətdirməlisiniz. Əgər sağda eqrabi istiqamətində hərəkət elətdirməsəniz, məsələn, burada mən tərs çılsam, bunu belə, burada görəcəyiz şey bu olacaq. Baxın, burada bunu mən consistent qalırım. Baxın, görürsünüz, burada şüşə, burada çölə doğru düşüb, burada içəriyə doğru düşüb. Səbəbi, divarı çəkərkən, Sağ dəqrəb, yəni tərs cızdığım üçündür. Təbii ki, bunu dəyişdirmək üçün buradakı bu işarəyə vura bilərsiniz və ya space knopqasına bassanız, bu özü bunu çevirəcəkdir. Bunu təbii ki, buradan tutum çəkim bir az aşağıya bura. Tamam, bura yerləşdirdim belə. Təbii bu 450, bunu eləyim 4 metrə. Bunu da 4 metrə edim. Çox da böyük etməyə ehtiyacı yoxdur. 4 metrə, baxın, burada var, burada. Burada qapım var. Bir, bir dənə burada. Bunları da əlavə edin. Bunun ölçüsü də olsun 90 santim. Yetərli bir ölçüdür. Gəldim yenə curtain wall-a. Yenə level 1-dən, level 1 curtain wall tapa. Artıq burdan, bura. Təbii, 2 metr lazım deyil. 160 santim yetərli bir ölçüdür. Bunu da klaviyatura da seçdikdən sonra klaviyatura oxlarla hərəkət elətdirə bilərsiniz. Təbii, burada curtain wall-u seçərkən, baxın, üzərinə gəldiyimdə hal-hazırda bu curtain wall-un seçimi deyil. Bu, sadəcə bir profili seçmiş olaram. Zatən orada mavi rəng ilə göstərir. Bir az daha hərəkət elətdirində, baxın, H hərfi çəkilində çıxdıqda bu curtain wall sistemdir. Yəni, mən buna vurduğumda indi sistemin tamamını seçmiş olaram. Bunu da bura əlavə etmiş oldum. Baxın, başqa nə var idi? Burada var. Yenə curtain wall götürsəm. Bura da 90 santimlik bir hiss, 80-lik dolar. Sonra düzəldə bilərəm. Sonra burada var yenə. Buradan bura çəkin bir dənə. Buradan bura başqa harda vardı. Bir dənə burada var. Laundry hissəsində. Sonra bura yoxdur. Bir dənə burada. Qapı da bura deyilmiş zətən. Qapı buraymış. Bunu da buradan bura qədər çəkə bilərəm. Başqa ara var. Burada var. Burada balaca bir hissədir. Sonrası belə davam edir. Bu şəkildə əlavə etmiş oldum. Yəni, hamısını əlavə etdim. İndi burada bir az düzəlişlər eləyim. Bunu 90 santim edim. Burada ola bilər, bəzən bu şəkildə tək düşə bilər. Bunu hər işət elətdirdiyinizdə düzəlir. O, bir az video kart ilə əlaqəli olan bir şeydir. Sonra başqa hamısı düzəldi. Burada bunu da 120 santim qala bilər. Tamamdır. Bu da 2.80, bunu da 3 metrə və ya 2.50 edək. Çox da böyük. Bunu mən burada bura qədər gətirsəm. Belə dursun. Hətta align komandasını çalışdırıb, divarın üzünü seçib. Sonra curtain wall-u seçsəm. Bununla paralel edəcək. Burada da yenə divarı seçib. Curtain wall-u seçsəm. Bura əlavə edəcək. Bu 140 santim. Bu 295. Buradan tutub 280 edə bilərəm. Belə. Buna baxdım, 160 santim yetərlədir. Bir də burada, təbii ki, bu hal-hazırda curtain wall-un divarın tam ortasına yerləşmişdir. Mənim istədiyim divarın ortasına deyil, mənim istədiyim divarın çölünə yerləşməkdir. Burada curtain wall seçdikdən sonra move deyirəm, yaxınlaşıram bir az. Burada end point ilə tutub divarın ta çölünə gətirirəm. Eyni şeyi bura üçün deyin edim. Buradan bura gətirdim. Burada da eyni əməliyyatları yerinə yetirirəm. Bura qoydum belə. Başqa. Burada təbii ki, birini seçib CTRL knopqasına basılı tutub, diyərini də seçə bilərsiniz. Hər ikisini bircə hərəkət elətdirmək üçün bu şəkildə hərəkət etmiş olacaq. Bunu da Move komandası ilə buradan tutub bura gətirirəm. Burada da ikisini seçə bilərmişəm. Bunu seçdim, Enter, bura, başqa, buradan move, bu şəkildə, buradan tutdum bura, bunu, bir də, bunu 
etmeyeyim. Çünkü o aşağıda açıp pörtüm olup bayağı hareket ilettirmiştim. Biraz dikkatli olmak lazımdı. Eyni yere koymamak. Yani eyni yere koymuştum. Sadece biraz hareket ilettirdim klaviyatürlerine. Ona göre. Şimdi e, 3D görünüşten baksam. Bu şekilde pörtüm vollarımı göreceğim. Şimdi burada e, mən e, planıma baksam. Burada planım ile eyni oldu mu? Təxminən eynidir. Zaten dedik biz burada e, bunları belli bir şeyde beraber eləyəcək. 3.30'du. Bunu e, 3.20 3 metre edim. Bunu da 3 metre veya 3.30 edim. 3.30 yaxşı bir elde. 3.30 Bunu da 3.30 veya 3.30 Belə edə bilərəm. İndi e, geldik 3D moda keçim. Baxın burada bunları əlavə etmiş oldum. İndi e, mən şəkil açım bir də. Burada şəkildə baxım ikinci mertebədə də eyni şeyler. Bu ön hissə demək olar eynidir. Hatta altta da devam edici, yani devam edir curtain wall'lar. Baxıram, demək olar her yerde eynidir. Yani mən burada e, level 1'e Birin, level 1'i ora kopyalamamışdan önce bir de e, bunları etmeliyim. Burada tabi ki bazı curtain wall'ların içerisinde kapılar olacaktı. İndi yani bu otaqdan bura çıxış ola bilər veya etmeyi de bilirsiniz. Sizə kalmış bir şeydir. Mən bir dana curtain wall'u seçirəm. Sağı vurub. E, select all instance in entire project desem. Hal hazırda projedeki bütün curtain wall'ları seçmiş olacaq. Copy deyirəm. Paste align to selected level. Hara level 2'ye köçürsün. Level 2'de baxıram burada. Level 2 curtain wall. Öz avtomatik tutub bunu. 3D'ye baktığımda, bakın bu şekilde burada bunları yerleştirmiş olacağım. Şimdi ben buradaki curtain wall'u da seçim bunu. Daha doğrusu bu lazım değil mənə. Lazım olan budur. Bu, bu. Ya da bunu da götürüm. Helalik. Sonra lazım olmasa silerim. Copy, paste, align, selected level. Ara yard level'a atsın. Baktığımda al azdır üçün. Bunu fine etsem, bunu da consistent color etsem, bu şekilde curtain wall'larımı göreceğim. Şimdi burada en önemli e, faktörlerden bir tanesi curtain wall'ların ayarlarıdır. Yani ayarlar nedir? Yani hal hazırda ben e, iki profil arasındaki mesafeni bilmirəm. Yani burada şuşamın eni ve hündürlüğü hakkında bir məlumatım yoktu. Düzdür, hündürlüğü biz 2.40 e, təyin etdik. Ama onlar tabi ki değiştirilebilen bir şeydi. Şimdi ben burada... Bunu seçtikten sonra burada edit type desem, bu curtain wall'umu da duplicate eləsəm, yaxşı olar. Çünkü e, gelesekte istifadə etmək için lazım olacak bir şeydir. Storefront e, veya bura yaza bilərəm, e, şuşa divar deyim mesela. Yani istediğiniz adı yaza bilərsiniz. İndi burada gördüyümüz vertical grid və horizontal grid deyə iki hissə vardır. E, vertical grid iki profil arasındaki məsafədir. Yəni şuşamın eni. Hal hazırda burada 152 santim götürülübdü. Bu çok genişdir. Tabi ki bunu mən hal hazırda için 90 santim etsem və e, aşağıdaki buna okey desem baxın bunların arasındaki məsafə hər yerde 90 santim olacaq. Tabi ki 90 olmadığı yerlerde 90'a bölünmeyen yerlerde özü bir balaca bir hiss əlavə edəcək. İndi bizim bura əlavə etdiklerimizde Tabii ki yoktu sebebi çünkü ben bunların hamısını seçmeliyim. In entire project ve buradan artık şu şey divarı seçmeliyim ki değiştirir. Şimdi baktığımda hamısı burada şu şey divar oldu. Şimdi bakın burada hisse olarak kalan var mı? Demiyorlar yoktu. Ben ee, ölçüleri koyarken ona dikkat ettiğim için bu ihtimal. E, hamızı 90 sandımlık bir hissə olarak görür. Ama tabi ki burada bir problem var. Mən onu 90 koydum ama buna dikkat edemedim. Baxın burada layout var. Maximum spacing. Maximum spacing, yəni bunu değiştirirsem burada başkalar da var. Fixed distance var. Fixed number, maximum spacing, minimum spacing. İndi bu ne demekti? Mən maximum spacing seçdiyimdə, maximum spacing seçdiyimdə, 
burada 90 santimi çetmeyecek şekilde beraber hisselere bölür. Mesela bakın burada gördüğüm pencerenin 4 hisseye bölüktü. Yani bu 4 hisse 90 santim yani 90 santimden büyük olabilmez. Ama balaca olabilir. Mesela indi burada ölsek büyük ihtimal 80 veya 75, 78 bu şekilde olacaktı. Beraber hisseye bölücü. Eğer ben burada minimum spacing eləsəydim bunu şu 3 hisseye böləcəkdi. Səbəbi çünki 90 santimin altında olabilmez. Elə bir kayda e, koyuram. Deyirəm ki şüşeleri beraber hisselere böl ama elə et ki 90 santimden balaca olmasın bir şüşe. 90 santimin üzeri olabilir. 1 metre olabilir, 91 olabilir, 92 olabilir. Tabi ki o mesafeye beraber ise. Mesela 3 metre ise, ben 90 santimine bölürüm ise, maksimum spacing seçsem eğer, burada 3 metre 75 santimli hisselere bölürüm. Çünkü en böyle deyim de, en kiçik 75 var. Mesela 3 hisseye bölürse 1 metreli olacak. 1 metre 90 santimden böyle olduğu için kaydama e, uymur. Ama 4 hisseye böldüğünde 75 santim olur. 75 santim de 90'dan kiçik olduğu için uyur. Ama mesela ben burada minimum spacing seçseydim. Bu sefer ne olacaktı? 3 hisseye böleceydi. 1 metreli. Çünkü buradaki kayda nerede? 90 santimden balaca olabilmez. Böyle olabilir. 91 olar, 92 olar. Bir diğer bir şey burada fixed distance var. Ben fixed distance seçtiğimde burada mesela 3 metreli bir hissedir. 90 santimlik e, hisselere böl desem 90-90 bölecek. Ahırda bir 30 santimlik bir hisse kalacaktı. Onu da ayrıca 30 santimlik bir hisse kimi saklayacaktı. Bir diğer bir şey burada fixed number var. Fixed number seçeneğinde ise e, siz say dahil edirsiniz. Yani burada Ölçünün önemi yoktu. Ben derim 4 yere böl, 5 yere böl, 6 yere böl. O özü bölür. Üçü orada e, 75 olar, 78 olar. Beraber hisselere böl. Mene burada lazım olan fixed distance'ı 90 santim. Bir de bunun tabi ki eynisi horizontal için vardı. Şimdi ben curtain wall'larımın hamısını 2.40'da bitirdiğim için bura alave bir profil düşmüyordu. Ama ben bunu 2 metre eləsəydim, 2 metreden böləcəkdi. Təbii ki bu mənə lazım değil. Ona göre bunu da non edirəm. Apply, OK dedim. Baxın burada artık görürüm. Baxın bir hissə olarak burada kaldı belə. İndi bunları belə saxlaya da bilərəm və yaxud e, level 1'e qayıdıb bunları cızarkən bunları buradan tutub getirib buralara belə yerleştirə bilərəm. Hmm. Balaca bir hisse koyabilirim veya bunu 360 etsem 90 santima tam bölünecek. Bunu da 360 etsem 90'a tam bölünecek. Bu da tam bölünür. Bu da tam bölünür. Bu da e, burada hiç önemli değil. Ne kadar bölünmeye. Çünkü zaten çok da bir şey değil oralar. E, bir de burada var. Burada da 305'ti. Mesela bunu da e, 90'a tam bölünmeye için bunu da 360 edebilirim. 360 böyle edin. Bunu da 360 etsem böyle olacak bu şekilde. Eyni şey level 2 için de eləməliyim. Tabi ki burada bunu consistent color edirəm. Bunu da fine etsem yaxşı olar. Buradan 360 santim. E, Tabi ki burada biraz problemler olacak. Bunu, bunu da 360 santim ettim. Bunu buradan tuttum. Bura seçtim. Başka burada ha, bura var idi. Bunu da 360 santim etsem. Bunu da. Yani bunları artık 3D'den de edebilirim. Niye? Çünkü benim burada align komandam var. Bakın burada align'ı getirdiğimde bura. Bakın bu işare curtain volume'u derim bunları beraber elə. Bunların hamısı beraber olacak böyle. Eyni şey bunun için de tətbiq edilirim. Ee, eyni diğer bunlar için de bunu tətbiq edilirim. Tabi burada dikkat edin. Mesela ben de səhvliyle divarın üstüne vururam. Bu curtain wall'a vursanız daha yaxşı olar ki curtain wall'u hareket elətdirmiş olar. Bunu, çünkü burada divarın üzü de var. Onları karıştırmasın. Tamam. 
İndi al aldır için bu kadar yeterli bir şeydi. İndi ben burada e, benim burada tabii ki Kurtun Wall için alav edeceğim kapılar vardı. İndi o kapıları necə alav edeceğim onlara da bakacağım. Bir de burada e, bu arka hissede arka hissenin şekli var mı? Baksam e, burada arka hardan görsənir görüntülere bakın. Aha, burada sadece burada var Kurtun Wall. Aslında Burada yoxdur ki, bunu silə bilərəm. İkinci mertəbənin planında sadece burada var. Ve buradaki curtain wall da e, sıfırdan başlamır. Yani bu, burada yaxın şekil varsa, baxa bilərəm. Baxın, durmur. durmur. Önemli değil. Buradan görürüm zaten şekilde. Burada baktığımda, baxın burada görsəndiyim de, zaten burada bir masa var. Komputer üzerinde olduğu için en az bir 90 santim yuxarıdadır. Bunu seçip bir de bunu seçirəm. Bu ikisi için deyirəm ki, base offset sıfırdan değil, 90 santim hündürlükten başlasın. Ve bu şekilde görsünüz. Tamam. Bunlar belə. Körtün vollarımı əlavə etdim. İndi bura kapılar e, əlavə etməliyim. Bu kapıları əlavə etmək için, tabi ki burada level 1'de kapı sadece bura əlavə ediləcək. E, çünkü diğer yerler e, balkon kimi kalacaktı. Bir de burada zaten çıkış kapısı koyabilirim veya burada koyabilirim. Çünkü onlar kalıp size yani planda gösterilmek de planda gösterilen buralarda sliding doğrulardı böyle. Bunlar slidingdi. E, bunları elave edim. 3D moda çetirem. Şimdi burada kapı elave etme için e, Revit'te böyle bir şey var. Ee, burada benim architecture'da kapım vardı doğru indi e, ben buradan iç kapıları elave edebilirim mesela doğrusa geldim baktığımda burada sadə kapılar vardı ben load family desem ve gelip burada doors girsem burada commercial var ümumi yaşayış sahaları yani ofisler alışveriş mərkəzləri, xəstəxanalar bunlar için istifadə edilen kapı tiplerdi. Bir de residential var. E, artık bu yaşayış sahaları için. Esasen villa veya bina evleri, hayat evleri belə gedir. Bunları əlavə edə bilərsiniz. Bir de burada hardware vardı. Hardware isə kapının qulpudur. Yəni kapının hissələri əgər lazımdırsa ki, bəzən istifadə edilir. Bunları da əlavə olarak Kapıların üzerine alav edə bilirsiniz. İndi mən Residential'a girsəm, burada baxsam, burada daha farklı kapı tipleri mövcuddur. Mənə lazım olan, mesela bu kapını götürüm. Open dedim. Burada sanki kapı mağazasına girmişsiniz kimi, sizə hansı kapı ölçülərini istədiyinizi soruşur. Mənə lazım olan, burada curtain wall'larımla eyni səviyyədə kapıları saxlamaq düşündüyüm üçün, e, mesela e, 80'in 80'li və 90'ın 2.40'ı olan kapı lazımdır. Bunu seçmek için birini seçirəm. Sonra klaviyaturdan zetirli kınopkasına basılı tutup gelip diğerini seçirəm. Ve OK desem. Hal aldır da bura. Architecture'a gelsem. Door. Baksam 2.40 ve 90'lı kapı bura alav edildi. Şimdi 80'li kapımı ben burada e, bura alav edeyim. Kapını divarın üzerine getirdiğimizde zaten bize yönünü gösterir. Divarın Hansı istiqamətindən yaxınlaşdırırsanız, o istiqamətə doğru e, kapının açılım şartını gösterecek. İndi tabi ki burada mən e, sol, yəni açılım istiqamətində mənim burada gördüyüm ilə sola, at, sağa açılır. Mənə lazımdır sola açılsın. Klaviyaturadan space knopkasına bir dəfə basam, kapının istiqamətini dəyişdirəcək və bura bu şəkildə əlavə edə biləcəyim. Bunu da bura əlavə edim. Ee, başka bunların hamısını helali 80 sandımlık. Mesela bura 90'lı alave edebilirim. 90'lı kapını götürdüm. Bura alave ettim. Level 2'ye bakın. İndi level 2'ni bölmemişim. Onu böldüğümde alave ederim. İndi e, ben bu kapını Curtain Wall'a alave edebilirim. Sebebi Curtain Wall şişe bir, yani profillerle yığılma bir sistem oldu bu için. Bunu gerek ben alave olarak bura yükleyeyim ve Bəzi düzelişler edin. İndi buradaki görürüm zaten. Burada baktığınızda bura balaca bir hissedir. 90'lık hisse buradır. Bax, mouse'u e, kapının altına getirdiğinde baxın buradaki profili seçebilirim. 
Bunu alıp delete knopkasına bassam silinmeyecek. Sebebi çünkü bu pinlenibdir. Buradan unpin etsem sonra klaviyaturadan delete knopkasına bassam. Baxın bu şekilde buranı silip təmizleyecek. İndi e, birini bura alav edeceğim. Eyni şekilde buralara da mesela e, bir adet bura alav edin. Bunu unpin edin delete. E, bura da alav edin veya bunu seçim. Yani bura level 1'den baksam burada zaten yeterli de ihtiyac var mı? Aslında buna da ihtiyac yoktu. Buranı hiç değmirəm. Bura belə qalsın. Bura əlavə etdim. Bir dənə də bunun arxasına bura əlavə edə bilərəm. Bunu da burada biraz plan farklıdır. Ampin, delete Level 1'e baxın. Bir dənə də aslında burada ehtiyac yoxdur. İki dənə kapı bəs edir. Bunlar otak kimidir zaten. Buradan girip çıxarlar. İndi e, 3D moda keçdim. Buradan mən gəlib artıq buradaki kapıdan bunu seçə bilmirəm. Yəni ən böyük səhvlərdən bir dənəsi bu olar. Buna diqqət eləyim mütləq. Mən bura curtain wall kapısı əlavə etmək üçün insert'a gəlirəm. Load family deyirəm. Ve buradan yine kapı papkasının içerisinde, yani folder olarak eyni folderdır, kategori eynidir. Sadece yüklənmə şekli farklıdır. Burada gördüğünüz 3 ədəd kapı tipi vardır. Mənim bunlar tabi ki 2 kapılıdır. Mənim tek kapı lazımdır. Wall single glass. Bu sadə variantda bir kapıdır. Bunu gələcəkdə üzerine bəzi e, yani əlavələr və ya düzəlişler edə bilərsiniz. Open dedim. Hal-hazırda yüklendi. İndi. Bura kapını əlavə etmək üçün, bax, mouse'u divarı döşemek ilə, bax, bu mavi rəngdə zaten görsənir, buz mavisi. İkisinin arasında olan hissiyə, bax, bura getirdiğimde, hal-hazırda seçilmir. E, bunun da səbəbi orada çox seçilə biləcək e, obje olduğu üçün, mən e, klaviyaturadan tab knopkasına bastığımda, baxın, seçim olarak göstərir, deyir, bunu seçmək istəyir, deyirəm, bəli, mouse'un sol knopkasıyla üzerine vurduğumda, Artık glaze seçildi panel olarak. İndi bunu mən dəyişdirə bilmirəm. Yenə bunu dəyişdirə bilməməyinin səbəbi pinlenmiş olmağıdır. Bunu unpin edirəm. Və buradan M door curtain wall single glass seçdiyimdə artıq bura kapım çıxmış olur. Eynisini arxa tərəfə də edim. Gəldim bura. Tab knopkasına basıram. Ee, biraz daha yaxınlaşım. Bir də, bir də, bir də. Aha. Sestim. Bəzən 2-3-4 dəfə basa bilərsiniz. Yəni bu normaldır. Çünki orada seçim çox olduqca ona görə də dəyişir. M4 curtain wall. İndi level 1'e e baxdığımda baxın bu şəkildə kapımı görür. İndi təbii ki burada çölə açılır. Mənə çölə açılmağı lazım deyil. Bax kapının üzerine gəlim zaten seçilir. Bu oxlarla dəyişdirə bilərəm. Bunu deyim belə açılsın. Bunu da eyni şəkildə dəyişdirdim. Bu şəkildə artıq kapım açılır. Bunlar belə. İndi e, ikinci mertəbənin planı olmadığı için mən ikinci mertəbəyi halaldığı için əlavə etmirəm. Çünki orada otaqları qurduqdan sonra hara kapı koyulmalısı onlara karar verəcəyim. İndi bugünlük e, bu kadar. Yəni curtain wall'ların əlavə edilməsi və kapıların bunun içərisinə e, yüklənməyini gördük.